。年参谋，都等一天了，真是怠慢您了。这司令啊，穿不开身，所以不能亲自来见您。夫人来是一样，这跟见司令一样。夫人，这是我们刘总指挥送给你的礼物。波郎宁，这可是民情，在欧美深受女军官们的爱戴。我们刘总司令得到美国人的馈赠，也十分喜欢。听说夫人是一代女侠，特儿我转赠给你。年参谋，礼重了，请笑纳。呃，谢谢。张总，你怎么来了？司令呢？散会了没有？上路了。我来介绍一下，这一位是我们司令手下的干将，铁血营营长何福堂。这一位是第七路军刘总指挥座下少校参谋严森。严参谋，幸会。幸会。哎，我怎么看着严参谋有点面熟啊？怎么可能呢？人家是刘司令手下的红人儿，难不成你还去四川见过？他说的对，我看着他也面熟，有点意思。您参谋家乡是哪儿？陕西凌云。哦，哎，那还真巧了，你们还真是老乡啊！对对对对对对，真跟我是同乡，我是风雷镇的。风雷镇，您参谋知道吗？风雷镇啊，熟，好地方。哎呀，那个地方山清水秀的。小的时候跟家父去过几次。风雷镇有一个鼎鼎大名的人，叫魏征仙，你认识吗？特别有名，啊，特别有名，不认识。雷鬼魏，正中下怀的正，先下手为强的先。有意思，这人是干嘛的？找混混。哦，您在四川当差那么多年了，不认识不奇怪。还真让你说着了。当年我就是在老家遭仇人陷害，失去了一只手。还行，跑到了四川。深受两位司令的厚爱，才算有了今天。嗯，巧了。嗯，我也是在风雷镇碰着一个杀父仇人。嗯，后来让我给杀了，我逃难出来，得回司令府夫人说明。你说你们俩的仇人，要是知道你们会变成今天这个样子，这当初他就是吃了十个雄性豹子的，也不敢欺负你们呀？啊？<笑>夫人说的极是，我是这么想的。总有那么一天，我们两个人会各带着一支军队杀回去，杀个天翻地覆。哦，你说的这事儿我倒是没想过，不过经你这一提醒，我还真得准备准备。咱们扯了半天闲章了，正事还没谈呢。哎，福汤。严参谋这回来是代表刘总指挥的意思，想招安咱们。夫人，这您就错了。怎么是招安呢？
。谁不知道王司令，在本地那是横霸一方。咱们是近邻，用我们刘总指挥的意思，那叫桃园三结义。哎，那够怕的。嗯，不是，没参谋。哦，是，严参谋。哦，严严严参谋，严参谋。您不太了解我们司令的性格，他是老虎啊，喜欢自由。这绿林中人心气高，我能理解。就算是王司令横霸一方，那也得为手下多着想吧？你说是不是？嗯。王夫人，多余的话我就不说了。只要王司令肯答应，我军保证按约给贵军。两个整编团的军饷，不少了。这个事儿可以，可以从长计议，真是可以从长计议。大嫂，这个。嗯。严参谋，事关重大。我得跟司令请示一下。哎，我的意思，我跟着你一起去，不太方便。稍安勿躁。严参谋，这山里有山里的规矩，再等等吧。好的不得了。那个黑虎山的弟兄，带了多少人？送我跟小满、八九个。魏正贤没死。你确定吗？确定。别慌，啊，要快，干的要利索。来的路上，一点风声不能漏。其他人在哪？夫人，何一郎可走了有些时候。怎么还不回来？严参谋，你别着急，恐怕有什么事情给耽搁了。再等等。夫人，我不能再等了。我的意思，是我亲自去签字。严参谋，你这性子也太急了。我不是跟你说了吗？这山里啊，有山里的规矩。再等等。严参谋呢？刚才还在这儿呢，是不是去楼上了？没有啊，我刚下来。哎
。哎，刚才那参谋人呢？严、啊、参谋走了。哎，留什么话没有啊？没有，可能有药物吧。这人怎么鬼鬼祟祟的啊？是啊，这招呼都不带，就走了。不对劲吗？你很窝子，小心没杀。蓝云哥，该给我交个实底了吧？这是入川的必经之道，傍晚会来一辆吉普车，车上的人一个不留。打吉普车干嘛？少废话，这是大哥的命令。来，快点，快点！哎，好嘞，好嘞精神点。
，严参谋这回遇袭，肯定不是正牌党所为。夫人，刘司令是深明大义的，不然怎么会让我把这批物资给你发过来呢？是是是。但是刘司令的参谋在镇巴出了事儿。军爷，你放心，这件事情我保证会给刘司令爷交代的。啊，嗯，啊，来人呢？在。带政府官去拿盘缠。好，这边请。嗯，好好休息啊。三哥，这怎么办呢？他们要咱们给交代。交代个屁！你可别犯浑啊！这严参谋是在咱们的地盘伤的可不轻啊！这赵家里怎么就这么不太平呢？好，哎，小心点，小心点。司令，这几年以来，赵家岭一带确实有草寇在四处游荡。依我之见，咱们何不做个顺水人情，派兄弟们去剿匪？这一来呢，也好给刘司令一个交代；二来呢，也壮了您司令的威风。老秦。我觉得刘司令拿了这么多物资过来，人家挺有诚意的，咱是得给个说法。不就杀几个山匪的事儿吗？就别麻烦七哥了，我去吧。三哥，即将到了。副党，你去吧。伏击魏世仙的事儿，就咱哥几个知道。你把事儿揽过来，无可厚非。可你想过没有？咱们去了赵家岭，没有土匪怎么办？弄多大的动静才能骗过刘翔和王三春？你觉得呢？我也正为这事发愁呢。这魏正贤的命可真大。哥，干脆跟王司令挑明得了。我不相信他会为一个小参谋跟你翻脸。不行，绝对不行。王三春什么人？摸不清的事情，绝对不能冒险。虎堂，哎，虎堂，呃，能不能卖我人一些？回去找他。这是司令的意思，还是您的意思？是我个人的请求。嗯，啊，没问题啊，七哥，就是司令那边，这个你不用管。你只要明天告诉司令，说在赵家岭你打死打伤土匪二十余人，就算你交差了，剩下的事情全部由我兜着。你只要不去赵家岭。哦，七哥放心，走。兄弟，多谢我的人跟我说，何福堂一直待在黑虎山，根本没去找家里。而且我觉得何福堂和严参谋的关系不寻常，说不定严参谋的事儿就是他干的，所以他才会主动要求去找家里。看来何福堂真的不能留了。那是当然的。不能因为他得罪了刘翔，找个机会把他给杀了。是。
。算了，再想办法。何营长，昨天弟妹说让我给她准备的新鲜水果，我今天早就准备好了，就等您来了。哟，今天你出摊啊？怎么办啊？干嘛干嘛？这个挺好的。行。新不新鲜？我刚到，很新鲜。那谢谢你了啊！哎我下午弄死你啊！是我救的你，你杀我呀？扶了扶了扶了！别闹别闹别闹,别闹！哥，嗯，我查了，那两个人不是本地人。人我不知道，枪我知道。怎么回事？这批枪是经我手进的。这两个人是侦办大营王三军派来的人。确认吗？确定。那是王三春的人，有点不奇怪啊。老大，怎么了？能怎么办？装糊涂呗。没准过两天王三春派人来看望黑娃。王三春要是来，我就把他留在这儿。司令，怎么了？有迷电。刘翔发来密电，要咱们出兵阻击南下的红军。不去，躲过去，别理他。不行啊，司令！我们按月接收的枪支弹药，还有药品罐头，那可都是四川他们给的。如果我们这时候不发兵，恐怕……让我再想想。哎，司令
。司令，有一股红军想借道黑虎山南下四川，希望咱们能够放行。哎呀，这正是刘司令让咱们截住的那帮人啊！借道啊？他给多少大洋？他们没提钱的事儿。没提钱。那他有多少红军呢？至少两个团，他们是从汉中过来的。<笑>两个团啊，跟何府堂说，让他挡住红军。司令，这明摆着是刘翔的借刀杀人之计啊！您想，刘翔与红军素无瓜葛，他为什么要打红军？不就是想摆个样子给蒋介石看吗？我觉着，刘翔打红军是假。想借红军之手削弱消灭咱们才是真的，所以这事儿还望司令三思啊。老七啊，你是个聪明的人，怎么这么死心眼儿呢？共产党那套穷人闹革命的道道，和咱们水一火不容啊。再说了，我去打共产党，刘翔肯定不会亏待我。可要去帮共产党。他们能给我什么好处啊？跟我握个手，还有什么？司令，好了，就这样吧。你去把何府堂给我叫来，我要当面和他。哎呦，我的八哥！哎，你这这这这这，这谁家的猫啊？好像是野猫吧？快去找人，把这该死的猫给我弄死！司令，这野猫不好抓吧？不好抓。那就把你弄死，司令。那府堂那边，你去布置吧。记住，黑虎山上一个红军都不能放过。哎呦，我的八哥哎！七爷来了，啊，找你有事儿，是不是让我也去抓猫？我不去啊，我也没工夫成那个蛋，这什么呀？我那点小爱好。放红军过去，是。七哥，这事儿可太大了，一旦让王三春知道以后，咱们可就全完了。放不放红军过去，对王三春来说，不过是又赚了一个人情，多得了一些物资。但对整个川省的前途，这件事儿关系重大。七哥，您这么向着红军说话，图什么呢？我什么都不图。太黑的话我听不懂，听不懂啊？好，来，老坐下。我不坐，你坐下。老唐，你我是中国人吗？是。共产党红军是中国人吗？是，国民党是中国人吗？是。那小日本是中国人吗？敌人。好。那现在，国民党拿着精良的武器，不打日本人，打共产党红军，打中国人，那咱们要帮，该帮谁？嗯。哦，那按你这么说，肯定要帮红军了。我的话说完了。七哥，王三春那怎么办啊？顾不上了。红军，我倒是听老百姓说过，说是穷人的部队，不过到底好不好，我也不知道。谁让你进来的？没关系，弟妹不是外人。七哥，按咱们俩的交情，什么事儿都没有问题，我都可以帮忙。但这件事情我不行，山上好几百弟兄，还有家属，还有孩子，一大堆，怎么办？
。我记你是条汉子，今天索性就给你把话讲明白。你们看我平时是二当家，对吗？对。高高在上。我告诉你，我恶心，我恶心我自己，你知道吗？我恶心我自己。我照镜子看着自己，我想吐，你知道吗？我想吐。我是什么呀？土匪啊！哎，你现在你是什么呀？你也是个土匪，小土匪，你知道吗？你这是干什么呀？有理想吗？你狗屁！你是土匪，知道吗？王森春，他真让我恶心呐、啊！抓猫那些事儿，那都不算事儿。他以前干的那些，我今儿也不想再提了，让我恶心，我说不出来。福达，王森春真怀党。屁大点地方，这绝不是你我的长久之计，没错吧？嗯，你不也早点准备吗？我给你时间考虑。弟妹，我饿了，你们给我吃点。七哥，你到底让我在这等什么？赵家岭的事儿还记得吗？我记得。知道为什么不让你去赵家岭了？不知道。因为在那儿的一小股队伍根本不是土匪。红军。想过你在扶贫委大老小吗？想过，顾不上。时间到，福大，你来。放心。人马往这儿来了。啊，老吴，赶紧想办法，得挡住王三春，挡一会儿是一会儿。扎救我姑。
人类，你去吧，不惜一切代价把军火库给我炸了。好，等等，他进不了大门。奔子，啊，你也去。可炸了军火库，镇八大营没了，我去哪找您啊？去啊！去就去呗，发什么火啊？我可能再也见不到分子了。老吴，在。白云，白云陪妞妞逛庙会去了。呃，黑娃，在。小北，在。急家属留下。呃，其他登记在册有多少弟兄？七百二十六。七百二十六人，待家属精心细软，解除你们的武装，脱掉你们的制服，顺小路下山，解散。遇到王三春的部队不许抵抗，立刻投降。走吧。在反而是我的负担。走吧，弟兄们，谢谢你们这么多年跟着我。喜欢来月，喜欢，咋啦？没咋，等炸完军火库，我替你跟他说。你，算了吧。这么多年，第一次看你脸红啊。说，谢谢我。谢谢你。听不见。谢谢你。听不见。谢谢你。我是要找司令，司令说了，何府堂的人一律不见。你小子连我都不认识啊！开门。分子，司令说了，七爷的人也一律不见。
奶奶，你跟何大哥多久了？七年了，你呢？十二年了，咱俩可能回不去了。笨子，你怕吗？我怕，我怕见不着来运了。走吧，再不走，来不及了。前面怎么了？你还不知道啊
，镇怀党的大本营被炸了，王司令大部队都上黑虎山了。蓝云叔叔，我们回家吧。王三春的军火库已经炸了，王三春回去了吗？没有，正往这儿来。糟了，王三春疯了，他连镇八大营都不要了，是想灭我的门。七哥，你快下山吧，扶平一家老小等你呢，再不下就完了。我不走，生死一起。我死不了七哥，放心，快走。如果还能见到，一定报答。七哥客气。走了。两年前我就参加了红军。我不叫邹七，我姓林，叫林敏觉。蓝云听到枪声不会回来的啊！真的不会回来吗？真的啊！现在才别慌，别慌，蓝云没那么傻，好吗？他一定不会回来的啊！老吴，哎，整理好行装，你和小北，我送彩玲和孩子下山，走小道，我和娃走大路，吸引王三春的人，明白了吗？好。福他，一起走小道。听我的，彩玲，好吗？别慌。我求你了，跟我们一块走小路。听我的话，把孩子绑在身上。大哥，贵贵绑我身上。好记住。